ನಾರಾಯಣ ಪದ್ಮುವ ವಸಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ತತ್ಪುತ್ರಪರಾಶರ ವ್ಯಾಸ ಶುಕಂಗೌಡಪದ ಮಹಾಂತ ಗೋವಿಂದೀಂದ್ರಮಥಾಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಥಾ ಪದ್ಮಪಾದ ಹಸ್ತಮಲಕಿಷ್ಯ ತಂತೋಟಕೌವಾರ್ತಿಕಾರಮನ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋನ್ ಸಂತತಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನೈನ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಷ್ಯೋಗ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಷ್ಯಂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಷ್ಯೋಗ we will start shri bhagavan vacha idam tu te guhyatamam idam tu te guhyatamam pravakshyamya na suyave pravakshyamya na suyave jnanam vijnana sahitam ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಡೀದ್ವಾರೇಣ ಧಾರಣಾಯೋಗ ಸಗುಣ ಉಕ್ತ ತಲ ಅಗ್ನಿರ್ಚಿರಾಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಾಂತರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಲಕ್ಷಣಮೇವ ಅನಾವೃತ್ತಿರೂಪ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ರ ಅನೇನೈವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಫಲ ಅಧಿಗಮ್ಯತೆ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಷ್ಟಮಿ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ಧಾರಣಾಯೋಗ ಸಗುಣ ಉಕ್ತ ಸಗುಣ ಧಾರಣಾಯೋಗ ಧಾರಣಾಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪಾಸನ ಉಪಾಸನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಧಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಧಾರಣ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇಶಬಂಧಶ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಧಾರಣ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಯ 
ಧಾರಣಾಸಹಿತ ಯೋಗ ಧಾರಣಾ ಯೋಗ ಧಾರಣಾ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಂಗ ಆಫ್ ಯೋಗ ವಿದೌಟ್ ಧಾರಣಾ ಯೋಗ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಧಾರಣಾ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೆಡಿಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಡಿಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧಾರಣಾ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಧಾರಣಾ ಯೋಗ ಹಿ ಟಾಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಣ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಥ್ರೂ ನಾಡಿ ಭ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಮಾವೇಶ ಸಂಯಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂರ್ಧ್ಯಾಧಾಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಣ ಸೊ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಥ್ರೂ ದ ನಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಧ ಧ ನಾಡೀದ್ವಾರೇಣ ನಾಡೀದ್ವಾರೇಣ ಸಹ along with the description of nadi dwara along with the description of leaving the body through the nadi dwara nadi dwara which is meant for leaving the body by upasaka tasya cha phalam and then its phala was also mentioned in the chapter and what is the phala agni archiradi kramena through agni archihi etc archihi stands for jyotihi agni jyoti radi kramena through agni jyoti etc kalantare in due course of time brahma prapti lakshanam eva brahma prapti attaining brahman in due course of time through archiradi marga through shukla gati and it is characterized by anavritti anavritti roopam nirdishtam it is also mentioned ತತ್ರ ಅನೇನೈವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲಂ ಅಧಿಗಮ್ಯತೆ ಸೊ ದೆನ್ ತತ್ರ ಎಂ ಸತಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಒನ್ ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅನೇನೈವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲಂ ಅಧಿಗಮ್ಯತೆ ಒನ್ ಎಟೈನ್ಸ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಒನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋಕ್ಷ only through this only by this means na anyatha not otherwise iti one might think so then tadashanka vyavivrutsaya in order to remove this doubt in order to remove the doubt that this is the only way for moksha bhagavan starts bhagavan uvacha bhagavan tells bhagavan speaks the following verses in the following verses he is revealing another way for moksha and this way is not kalantarena moksha phala prapti it is immediately moksha phala prapti in this janma itself 
ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋಕ್ಷ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನ್ಮ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಲೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೇರ್ ಈವನ್ ವಿದೌಟ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಸೊ ಭಗವಾನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ ಆಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಕ್ಷ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ ಇದಂ ತು ತು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಡ್ ಉಪಾಸನ ವೆರ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಸ್ ಜ್ಞಾನ ಇದಂ ಗುಹ್ಯತಮ ಸಾರಿ ತೇ ಅನಸೂಯವೇ ಟು ಯು ತೇ ತೇ ಮೀನ್ಸ್ ತುಭ್ಯಂ ಟು ಯು ಚತುರ್ಥಿ ಏಕವಚನ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಶಬ್ದ ಯುಷ್ಮದ ಶಬ್ದ ಅನಸೂಯವೇ ಹು ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಅಸೂಯ ಅಸೂಯ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಣೇಶು ದೋಷಾವಿಷ್ಕರಣ ಅಸೂಯ finding fault in someone who is full of all noble qualities is called asuya so arjuna is free from asuya he does not find fault in guru and shastra therefore he deserves the knowledge anasuyave implies that arjuna is an adhikari why he is an adhikari because he has shraddha and since he has shraddha he is free from asuya anasuyave idam guhyatamam vijnana sahitam jnanam pravakshami i will tell you ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಟ್ ಇದಂ ಗುಹ್ಯತಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಜ್ಞಾನ ದಿಸ್ ಜ್ಞಾನ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ದಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ how to assimilate it so knowledge as well as the process of assimilating it and it is guhyatamam it is the greatest secret guhyatamam greatest secret because it is not given to everyone it is given only to adhikaris and it can be received only by adhikaris even if it is given therefore it is password protected jnana is password protected what is the password adhikaritva having all the sadhana chatushtaya is the password four letter password sadhana chatushtaya so therefore guhyatamam pravakshyami ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅಶುಭಾತ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿಚ್ ಅಶುಭಾತ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಅಶುಭಾ 
ಅಶುಭ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರಾತ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣ ಉಕ್ತಂಚ ಪೂರ್ವೇಶು ಅಧ್ಯಾಯು ತದ ಬುಧ ಸನ್ನಿಧೀಕೃತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೂರ್ವೇಶು ಅಧ್ಯಾಯು ಉಕ್ತಂಚ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ತದ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ ಇದಂ ದಿಸ್ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀ ರೆಫರ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೇಟ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ವೈ ಹೀ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ something which is sannikrishta which is very proximate to you immediately near you then only idam is used then bhashyakara justifies the usage of idam tad buddhau sannidhi kritya idam ityaha buddhau sannidhi kritya so making it close bringing it close in the buddhi means he has the jnana in the mind in his mind he is thinking about a jnana now what he is going to say what i am going to say it will be there in my mind before i am saying that therefore for the speaker the jnana is idam it is very proximate therefore he says idam tat buddhau sannidhi kritya keeping it close in the mind in the buddhi he says idam idam ityaha ತು ಶಬ್ದ ತು ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಾರ್ಥ ಇದಮೇವ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನ ವಾಸುದೇವಸ್ಸರ್ವಿತಿ ಆತ್ಮೈವೇದೀಯ ಅನ್ಯಥಾತೋ ವಿದು ಅನ್ಯರಾಜಾನಸ್ತೆ ಕ್ಷಯ್ಯಲೋಕಾಶ್ಚ ಸೋ ತು ಶಬ್ದ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತು ಶಬ್ದ 
तो शब्द विशेष निर्धारणार्थ तो शब्द इज मेन्ट फॉर विशेष निर्धारण एसर्टिंग द स्पेशलिटी ऑफ द नॉलेज तो शब्द स्टैंड फॉर एसर्टिंग द स्पेशलिटी ऑफ द नॉलेज दिस नॉलेज इज विशेष इट इज स्पेशल वै इट इज स्पेशल बिकॉज दिस एलोन ईज द द रियल मीन्स फॉर मोक्ष ज्ञान एलोन ईज द रियल मीन्स फॉर मोक्ष न अन्यत देर इज नो अदर डायरेक्ट एंड रियल मीन्स फॉर मोक्ष देर इज नो अदर डायरेक्ट मीन्स फॉर मोक्ष उपासना ईज एन इनडाइरेक्ट मीन्स इट इज नॉट अ डायरेक्ट मीन्स ईवन आफ्टर डूइंग उपासनम अल्टिमेटली वन हेज टू गेट ज्ञान देन ओनली मोक्ष इज पॉसिबल देर फोर तू तू मीन्स एवा ओनली दिस एलोन सी हि एक्सप्लेन्स तो शब्द इदमे सम्य ज्ञानम दिस सम्य ज्ञान एलोन इदम सम्य ज्ञानम एवा दिस सम्य ज्ञान एलोन साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम द डायरेक्ट मीन्स फॉर मोक्ष प्राप्ति एंड इन फेवर ऑफ दिस ही कोट्स वासुदेवस्वी बहूना जन्मनामंते ज्ञानवान्मापद्य वासुदेवस्वी सहात्मासुदर्लभ सो वासुदेवस्वी ज्ञानवान्मापद्य वन हु हेस ज्ञान हि अटेन्स मी सो दिस दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच से दट ज्ञान ईज द मीन्स फॉर अटेनिंग परमात्मा आत्मेदम सर्व एक श्रुतिस्मृतिभ्य आत्मेद एक ऑलरी शारदा श्रुतिवाक्यास् विच रिवील द ज्ञान दे दे रिवील द ज्ञान एंड देन इन द सेम सेक्शन द श्रुति सेस दिस इज द मीन्स फॉर मोक्ष आल्सो न अन्यत नॉट एनीथिंग एल्स बिकॉज एनीथिंग अदर देन ज्ञान cannot give moksha this vasudeva sarvam is bhagavad gita only yeah yeah so then na anyat anything other than jnana is not a means for moksha and in favor of that also he quotes shruti vakya so previously he quoted anvaya now he is quoting vyatireka athaye anyatha to viduhu अन्यराजानस्ते क्षय्यलोका इत्यादि श्रुतिभ्य ये अथ 
अथ मीन्स अनलाइक द प्रीवियस वंस ये दोष हूँ अथ अतः अन्यथा विदु दे अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे दैन दिस दे अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे दैन एवरी थिंग इज आत्मा मीन्स दोस हु आर एवेयर ऑफ द डिवैलिटी दोस हु एट्रिब्यूट रियालिटी टू द डिवैलिटी ते अन्य राजान दे हैव अन्य राजान दे आर अन्य राजान मीन्स दे हैव अदर किंग अदर राजा मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट दे हैव डिपेंडेंस इमोशनल डिपेंडेंस दे आर कंट्रोल्ड बाई दे आर हैप्पीनेस इज कंट्रोल्ड बाई सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड क्षय लोका दे आर सब्जेक्ट टू एटेनिंग लोकास विच आर सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन क्षय लोका क्षय लोक ये क्षय लोका मीन्स दे डोंट गेट मोक्ष इत्यादि श्रुतिभ्य दीसाद श्रुतिवाक्या That uh, imply this is a shuti vakya which implies that uh, as long as there is ajnana, there cannot be moksha. So, atma jnana alone is the means for moksha. There is no other means for मोक्षा ते तुभ्यम गुह्यतम गोप्यतम प्रवक्ष्यामी कथयिष्यामी अनसूयवे असूयारहिताय ते इज इक्वल टू तुभ्यम टू यू गुह्यतम मीन्स गोप्यतम ग्रेट सीक्रेट प्रवक्ष्या कथयश्या ई विल टेल्यू अनसूयवे मीन्स असूयारहिताय हू इज फ्री फ्रम असूया फ्री फ्रम फॉल्ट फाइंडिंग किं तत् ज्ञान क्यों विशिष्ट विज्ञान सहित अभवयुक्त यत ज्ञान ज्ञावा प्राप्य मोक्षसे अशुभा संसार बंधना ते इज इक्वल टू तुभ्यम टू यू सो इट इज सीन किम तत् वाट इज दैट वाट इज दैट गुह्यतम ज्ञान इट इज ज्ञान वाट कैंड ऑफ ज्ञान क्यों विशिष्ट क्वालिफाइड बै वाट विज्ञान सहित ज्ञान विज्ञान सहित विज्ञान मीन्स अभव अभव मीन्स एसीमुलेशन अपरोक्ष ज्ञान वेन द ज्ञान इज एसीमुलेटेड 
without any doubt without any vagueness then it is called anubhava aparoksha jnana so anubhava yuktam along with the aparoksha jnana means along with the means to assimilate it how to assimilate it yat jnanam jnatva jnatva means prapya see yat itself is a jnanam jnanam jnatva it is an expression no there is no problem but if you take it uh, literally jnanam jnatva knowing knowledge so it becomes redundant देर्फोर भाष्यकार सीस् ज्ञावा ईस प्राप्य हैविंग एटेन्ड विच नॉलेज मोक्ष से अशुभात अशुभात इज ईक्वल टू संसार बंधना फ्रम संसार बंधना फ्रम द बॉंडेज ऑफ संसार मोक्ष से यू विल बिकम फ्री श्लोका टू राजद्याजगुह्यम पवित्रदम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम्यय so the jnana is being glorified glorification of jnana jnana stuti idam jnanam this jnana raja vidya it is raja vidya विद्यानाम राजा राजविद्या किंग ऑफ ऑल द नॉलेजेस इट कैन बी अ ट्रांसलेशन बट भाष्यकार सीज डोंट सी द वर्ड राजा let's not take the rudhartha let's take the yoga artha the yogika artha of raja rajra deeptav dhatu raja rajan shabda is derived from rajra deeptav dhatu rajra to shine therefore raja means one who shines one who is bright therefore vidyanam raja will mean the brilliant vidya the brightest among the vidya among all disciplines of knowledge atma jnana is brightest one why because once you have attained brahma jnana all objects are as good as known because in brahma jnana you are knowing the everything the brahman which is everything which is the truth of everything therefore once you know brahman it is as good as you know the essence of everything then all the other vidyas become redundant 
डेर फोर विद्याजा राज विद्या सी जनरली इन ए षष्ठी तत्पुरुष समास द वन दैट इज इन षष्ठ्यंत इन द विग्रह शुड कम फस्ट इन द समास लाइक फॉर एग्जाम्पल राज्य पुष राजपुष इट कैन नाट बिकम पुष राज बट देर आर् सर्टन षष्ठी तत्पुरुष समास वेर षष्ठ्यंत पद गेट्स परनिपात परनिपात मीन इट इस पुट आफ्टर एस ए सैकेंड वर्ड इन द समास इट इस गिवन इन अ सूत्र ऑफ पाणिनी राजदंतादु परम देर इज ए गण कॉल्ड राजदंतादिगण सो इन राजदंतादिगण द षष्ठ्यंत वर्ड ईज प्लेसड सेकेंड इंस्टेड ऑफ फस्ट दैट इज वै विद्याजा instead of becoming vidya raja it becomes a raja vidya similarly raja guhyam it is the greatest among the secrets guhyanam raja it is the greatest among the secrets most secret top secret any other secret can be accessed somehow but to access this secret is not easy therefore guhyanam raja raja guhyam pavitram uttamam उत्तम पवित्र इट इज द ग्रेटस्ट प्योरीफयर इन चैप्टर फोर वी हेव सी नी ज्ञान सदृश पवित्रम विद्य jnana is the greatest purifier pratyakshavagamam it is pratyakshavagamam so pratyakshavagamam see the jnana is known as pratyaksha this is a pratyaksha jnana it is not a paroksha jnana there is something called shabda paroksha shabda janya aparoksha jnana the aparoksha jnana produced by shabda अनलाइक स्वर्ग इत्यादि इन द केस ऑफ स्वर्ग इत्यादि स्वर्ग एट्सेट्रा यू कैन नॉट नो स्वर्ग एस प्रत्यक्ष स्वर्ग इज परोक्ष शास्त्र सो यू हैव टू बिलीव इट दैट सॉल but brahman is not so brahman is not paroksha brahman is pratyaksha aparoksha 
देर फॉर ब्रह्मज्ञान इस अपरोक्ष ज्ञान दो द ज्ञान इज प्रोड्यूस्ड बै शब्द इट इज अपरोक्ष ज्ञान यू डोंट अंडरस्टैंड ब्रह्मन एज समथिंग हू इज प्रेसेंट एलवेर यू अंडरस्टैंड ब्रह्मन एज अपरोक्ष एज द वन हू इज वेरी मच एविडेंट देर फोर इट इज प्रत्यक्षावगम so brahma jnana is pratyaksha and brahma jnana phala is also pratyaksha it can be another interpretation of pratyaksha avagamam the phala of brahma jnana is pratyaksha that means for getting the result of brahma jnana you don't have to wait after death even the phala is pratyaksha that is another interpretation of pratyaksha avagamam then dharmyam dharmat anapetam dharmyam dharma means it does not transgress dharma dharmat anapetam it does not transgress dharma it does not deviate from dharma implying that it is in harmony with the dharma it is complementary to dharma in fact it is a fulfillment of dharma jnana is a fulfillment of dharma all dharma ultimately culminates in jnana here we should understand the definitions of dharma what is dharma one definition of dharma is what can you do <laughs> okay okay so ಬಂದ್ಬಿಡು ಸಾಕಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಸೊ ವೆನ್ ಡಾಗ್ ಡಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಡಾಗ್ you have to bl- blame the owner of the dog so because the owner can have choice dog doesn't have choice it has to bark it is it is impulsive it, it doesn't have dharma dog doesn't have dharma or adharma anyway so what is dharma see 
वन डेफिनेशन ऑफ धर्म इज वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म वेद प्रतिपाद्य रिवील्ड बै वेद प्रयोजनवत यू शुड हैव अ प्रयोजन यू शुड हैव अ डिजयरेबल पर्पस दैट कैंड ऑफ फैक्ट इस धर्म फॉर एग्जाम्पल वेद प्रिस्क्रैब्स ए पर्टिक्युलर टाइप ऑफ रिचुअल लेट से पुत्रेष्टि पुत्रेष्टिया यजेत पुत्र काम देन पुत्रेष्टि है स प्रयोजन दैट इज गेटिंग द सन सन इज द प्रयोजन सो पुत्रेष्टि इज वेद प्रतिपाद्य it is revealed by the veda and it has a prayojan a desirable result therefore it is called dharma anything prescribed in the veda which has a purpose is called dharma that way even jnana can be called dharma because jnana is also revealed by the veda only how do you get the jnana veda pramana and it has a prayojana moksha therefore even jnana is dharma in one in a, in a particular sense but then there is another way of looking at dharma dharma means vidhi and nishedha vidhi nishedha is dharma following the vidhi nishedha is dharma do this don't do this it is dharma all the vidhi nishedha bhaga all the vidhis and nishedhas in the karma kanda portion they are dharma jnana is free from vidhi and nishedha because jnana itself cannot be a vidhi jnana is not a vidhi vidhi means you do this you don't do this in jnana vidhi is not possible it is understanding it is vastu tantra not purusha tantra vidhi is possible only if something is purusha tantra karma is purusha tantra an action is purusha tantra that means it is dependent on me a human being how i should do whether i should do or not it is dependent on me so jnana is purusha tantra whereas sorry karma is purusha tantra whereas jnana is not purusha tantra it is vastu tantra because when an object is in front of me 
ఐ హ్యావ్ నో చాయిస్ ఓవర్ హౌ ఐ షుడ్ నో ఇట్ సపోజ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ దిస్ బుక్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ద లెటర్స్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివన్ i have to recognize them as they are i don't have a choice to see this bhagavad gita book as an upanishad book or i cannot see the bhagavad gita book as a novel or i cannot say i will see the book as a flower because i like flower so let me see this book as flower it is not in my hands if there is a book i have to see it as a book only so jnana is vastu tantra what i see depends on what is there in front of me it is not dependent on my choice therefore as far as jnana is concerned there is no vidhi or nishedha it is just revealed the truth is just revealed and once you get the jnana once you get the jnana then you are free from vidhi and nishedha a jnani is free from vidhi and nishedha nistrai gunye pathi vicharatam ko vidhi ko nishedha therefore from this standpoint jnana cannot be called dharma because it is beyond vidhi and nishedha if it is not dharma then is it adharma is it adharma there are so many adharma adharma means what is not allowed by the shastra is adharma what is enjoined by the shastra is dharma what is prohibited by the shastra is adharma is it adharma what is adharma dharma viruddha is adharma అధర్మ మీన్స్ ధర్మ విరుద్ధ సంబడి మైట్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ జ్ఞాన ఈస్ అధర్మ దట్ ఈస్ వై భగవాన్ సేస్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ధర్మ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ విధి you can't call it adharma it is not adharma therefore he says dharmad anapetam dharmyam it is dharmya even if it is not dharma it is dharmya means it is not it does not transgress dharma it is not violation of dharma instead it is a culmination of dharma all dharmas are mentioned in the shastra for arriving at the jnana only tame tam vedanu vachane na brahmana vividishanti yajne na dane na tapasa anashakena all dharmas yajna dana tapas 
everything is told for getting the gyan for arriving at the gyan therefore it is a fulfillment of gyan it, it is a fulfillment of dharma therefore it cannot be adharma so to convey this krishna uses the word dharmyam he doesn't say dharmam dharmyam kartum susukham it is easy to do easy to accomplish it is not very difficult any other sadhana is difficult to do this is not difficult very easy you have to just attend one class every day that is enough you don't have to do anything in fact just sitting and listening shravanam no difficulties involved kartum susukham for teaching it involves some effort it involves strain but to understand no effort whatsoever so kartum susukham krishna is advertising avyayam it is avyaya avyaya because avyaya phalakatvad avyayam the phala of the jnana is avyaya it does not perish it does not diminish unlike the phala of karma karma phala is subject to destruction whereas the phala of jnana is permanent om purnamada purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavashishyate om shanti 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 hi hari hi om shri gurubhyo namaha hari hi om निषेध निषेध